Hey YouTube, hola YouTube, mi nombre es Amber González de Ambi González TV y hoy estoy grabando este video para ustedes que siempre me están preguntando Ambi, ¿cómo puedo encontrar un trabajo bilingüe? ¿Dónde puedo encontrar empleos bilingües? Por eso estoy grabando este video para ustedes. Um, espero que te les gustan. I will speak in Spanish majorly. I will interpret in English a little bit. So, um, ustedes quieren que yo haga más videos hablando español, por eso, um, sí, este video es para ustedes. Espero que te les gustan. Gracias por ver y comenzamos ahora. Um, primero lo primero, tiene que buscar empleos bilingües por la internet. Um, eso es lo primero. Tiene Craigslist, Indeed, um, tú puedes aplicar en páginas así. Y yo sé que hay gente que dice que... Yo no quiero aplicar en Craigslist, yo no quiero buscar trabajo en Craigslist. Mira, hay varios trabajos buenos en Craigslist, ¿ok? Um, y si tú quieres trabajar en una oficina, um, centro de llamadas, ellos siempre pongan Adlis por Craigslist. Indeed y Craigslist, um, esas páginas siempre tienen varios trabajos que buscan personas bilingües. Por eso te digo, tú quieres buscar en Craigslist y Indeed. Ahora, uh, si tú eres una persona que quiere un trabajo en la oficina, um, en Craigslist siempre tiene oficinas médicas, oficinas de abogados, oficinas de seguro um, que busca personas bilingües. Cuando estás buscando, tú quieres poner en el search um, trabajos bilingües, pero póngalo en inglés. Si estás en los Estados Unidos, tú quieres poner uh, Spanish speaking jobs en busca, en el search engine. So, y también, si tú eres una persona que quiere trabajar en el hospital, Ahora, eso es diferente porque tal vez tendrá que aplicar por la página de web del hospital. Um, so, sí, if you're a person that wants a job in a hospital, you have to apply through the hospital website. Y cuando estás en la página del hospital, tú quieres buscar administración, servicio al cliente, Uh, intérprete, uh, traductora, traductor, ellos siempre buscan personas bilingües del hospital, siempre. Tal vez si tú quieres ser intérprete del hospital, um, el hospital te va a pedir por un certificado o algo así. Pero no todos, algunos. Um, Craigslist y Indeed son populares aquí en los Estados Unidos, entonces te digo, uh, si estás aquí en los Estados, es muy importante que si andas buscando trabajos bilingüe, busque a Craigslist y Indeed. Y centros de llamadas también. Uh, pero ten cuidado con ellos porque hay centros de llamadas que solamente quieren pagar 10 dólares, 11 dólares. Y te roban cuando hacen eso. Porque mira, ellos quieren una persona que habla los dos idiomas o tres idiomas. Pero quieren pagar 10 dólares, 11 dólares. No, eso no vale, eso no es bueno. So, it's like, no, yo no voy a trabajar por usted, papi. Si tú quieres que yo hable español e inglés y me quiere pagar 10 dólares. ¿10 dólares? ¿Qué qué? No, 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 no acepte trabajos así porque ellos quieren robarte de su español e inglés. Porque es muy difícil para encontrar personas bilingües. Basically, guys, um, I was just explaining in this video. I, I guess I was going to put subtitles, but I'm like, you know what? I don't have time. So let me just say it all in English. Um, I pretty much was talking about how to find a bilingual job here in the United States. Two popular websites here in the United States is Craigslist and Indeed. There are people that say, oh, I don't like looking for jobs on, in on Craigslist. Well, guess what? A lot of good jobs, like medical jobs, um, administration jobs, insurances, etc. I'm sorry I'm talking slow. I'm trying to, my mind is still going in Spanish. <laughs> But um, a lot of good jobs do post ads on Craigslist and they're always looking for Spanish speakers. So um, call centers and customer service jobs. Now, 
I will say if you're someone that wants to work in an office setting, definitely look on Craigslist, definitely look on Indeed. If you're someone that wants to work in a hospital, what you want to do is go on that hospital's website, go under their careers or job board, and you want to search for administration jobs, customer service jobs, because those jobs are always they almost always want someone that's bilingual. So you have an advantage already when you apply. You just gotta make sure you put on there that you speak the two languages. Now, um, call centers, which is what I was just going on my little rant about. Now, call centers are good to look for employment too. Um, however, a lot of call centers, they try it. Oh, they will try you because they'll have an ad up talking about desperately need a Spanish speaker an English speaker. But they only want to pay $10 an hour, $11 an hour. And like I just said in Spanish, listen, don't accept jobs like that. And I don't want to be on my high horse because yes, I have accepted jobs like that in the past. In today's, what's going on now, I would never accept a job that's paying me $10, $11 an hour. Because it's like, wait, do I look 18? Okay, maybe, but I'm not 18 and I've been speaking Spanish for years and I have certificates. You're not about to pay me no $10 and $11 an hour when you want my service. When they do that, they're robbing you. So that's not acceptable. I am going to upload a video talking about uh, what's acceptable for a bilingual professional, like what you should get paid as a bilingual professional. That video I will upload actually probably in a couple days. So that's just a little summary of what I'm talking about, how to look for bilingual jobs, etc. Just Craigslist, Indeed, um, and hospitals. I mean, you have all type of jobs that's always hiring. You have uh, medical offices, uh, law offices, insurance offices. Uh, they're always posting ads on Craigslist, but the title of it usually is bilingual receptionist needed, bilingual administration needed. So you just have to look on places like that. I found a lot of jobs in the past, especially in Georgia, that are always looking for bilingual professionals. So, um, that's it. That's what's todo. Yo espero que te le gusta este video. Y si, I'm done. Adios. Oh, thumbs up, like, share, and subscribe. Okay. Oh,